দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের অনুষ্ঠানে কো স্পন্সর্ড বাই মার্কুইজ পানির পাপ কৃষক ভাই ও বোনেরা ফসল চাষাবাদের আগে আপনাদেরকে কিছু বিষয়ের প্রতি একটু নজর দিতে হবে যেমন সম্পূরক খাদ্য না দিয়ে ফসলে আদর্শ খাদ্য দিন ফসলের জন্য আদর্শ খাদ্য বলতে যা বোঝায় সেটি হচ্ছে ফসল ফলানোর আগে জমিতে পিএইচের পরিমাণ কতটা আছে জৈব উপাদানের ঘাটতি কতটা রয়েছে এবং অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি আছে কি না এসব তথ্য জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ফসল চাষাবাদে আপনি ভালো ফলাফল পাবেন পাশাপাশি মাটি ভালো থাকবে পরিবেশ ভালো থাকবে দর্শক আজকে আমরা আপনাদের সামনে লতিরাজ কচু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরব পাশাপাশি ফসলে আদর্শ খাদ্য দেবার ফলে পরিবেশ রক্ষায় তার কতটা গুরুত্ব রাখবে সেটি নিয়েও কথা বলবো আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন শিক্ষিত যুবক এবং নানা পেশা থেকে আগত নতুন উদ্যোক্তাদের বড় বিনিয়োগ এবং পাশাপাশি বিশ্বের নানা দেশ থেকে নানান ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের কৃষি এখন আধুনিক কৃষি হয়ে উঠেছে তবে একটা ব্যাপার যেটা আমাকে খুব মুগ্ধ করে এবং আমি সব সময় আধুনিক কৃষির কথা বলি প্রযুক্তির কথা বলি কিন্তু তাই বলে আমার যে ঐতিহ্য সেটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যেমনটা আমি এখানে এসে দেখলাম আমার শুভ ভাই আমার ভাই তিনি গামছা কোমরে বেঁধে জমিতে কাজ করতে চলে এসেছি এটা বহু বছর আগে এটা হতো কিন্তু বহু বছর না দশ বছর আগে এটা আমরা দেখতে পেতাম মাথাল ইউজ করে আপনার বাবাকে দেখেছেন বা আপনার দাদাকে দেখেছেন যে মাঠে যেভাবে আগে কাজ করতো লাঙল বে চলতো জমি চাষ করতো অনেকটা সময় লাগতো হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে দেখছি কিন্তু আসলে অন্যদের দেখছি কারণ হচ্ছে আমি যখন খুব ছোট যখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন হচ্ছে আমার বাবা মারা যান আচ্ছা তো সেখান থেকেই মূলত হচ্ছে ওইখান থেকে হচ্ছে আমার মা খুব অনেক ছোটখাটো একটা ওই বয়স্ক স্কুলের শিক্ষকতা করতেন ওই প্রকল্প ভিত্তিক ওই ওইখান থেকে তিনি আমাকে এসএসসি লেভেল পর্যন্ত আর কি উনি পড়াশোনা করাইছেন যে ওইটার মাধ্যম দিয়ে আমরা একটু ছোট্ট করে শুনব যে সময় আপনার পাঁচ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছেন সেই সময় পরিবারের অবস্থাটা কেমন ছিল যখন হচ্ছে আমার বাবা মারা যান তখন আমরা মামা বাড়িতে অনেক দিন প্রায় সাত থেকে আট বছরের মতো প্রায় মামা বাড়িতে থেকে খাওয়া দাওয়া ওইখানে বা তাদের ছত্রছায় আর কি থাকা মা হচ্ছে তখন হচ্ছে ওই খুব মানে সে সময়টা মা অনেক কষ্টে দিন কাটাতো আর কি তো তখন মামারা আমার মাকে প্রেশার ক্রিয়েট করছিল যে পরবর্তীতে সে বিয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু আসলে আমার মা রাজি হয় নাই আমার দিকে চেয়ে তা যার কারণে হচ্ছে আমার মা হচ্ছে কষ্টের জীবনটা বেছে নাই নিয়ে হচ্ছে সে আমাকে লেখাপড়া করায় ইন্টার পর্যন্ত সে হচ্ছে ওই তাদের ওই বয়স্ক শিক্ষা স্কুলে যে প্রজেক্টটা ছিল এই প্রজেক্ট একটা প্রকল্প ভিত্তিক কাজ ইন্টার যখন পড়ি তখন হচ্ছে প্রকল্পের কাজটা বন্ধ হয়ে যায় যার কারণে তখন কি করতে হয় মাও খুব দুশ্চিন্তা করে আর দেখলাম যে মা যখন আমার জন্য এত ত্যাগ করছে তখন তো আমাকে কিছু না কিছু করতে হবে আর আমি এখন বড় হয়ে গেছি মোটামুটি কিছু করতে পারি সেই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে এখন চেষ্টা করছি অনেক চাকরি বাকরির জন্য কিন্তু আসলে তখনকার অবস্থানে দেখলাম যে চাকরি বাকরি করাটাও সো টাফ ব্যাপার বৃহৎ অ্যামাউন্টের প্রয়োজন অনেক সময়ের ব্যাপার এবং সেই সময়টাও নষ্ট হবে প্লাস টাকা পয়সা না হলেও ধরাচড়ার ব্যাপার যোগাযোগের ব্যাপার সেটাও আমার কোনোটাই নেই আমার তো ভাবলাম এই সময় নষ্ট না করে পড়াশোনা করি আমার মায়ের আশাটা পূরণ করি আর হচ্ছে আমার অল্প ইনভেস্টে বেশি প্রফিট হচ্ছে একমাত্র কৃষি খাত আমার এখানে পরিশ্রমের হারটা অনেক কিন্তু বেশি অনেক বেশি কিন্তু এখানে আমি পরিশ্রম বেশি করে যদি অল্প বিনিয়োগ করে যদি এখানে আমি কাজ করতে পারি তাহলে মাটি আমার সঙ্গে বেমানি করবে না এখান থেকে কিছু না কিছু বের হবেই শুধুমাত্র এই সেন্স নিয়ে বা এই আশা নিয়ে আমি কিন্তু এই কৃষি জগতে নেমে যাওয়া সেই তখন থেকেই তখন থেকে কৃষিকাজ বিভিন্ন রকম ছোটোখাটো 
কৌশল ভিত্তিক বিভিন্ন ছোট ছোট ব্যবসা যেমন আমি কিন্তু এই যখন এসএসসি পড়াশোনা করি এসএসসি লেভেলে ইন্টার লেভেল যখন পড়াশোনা করছি তখন কিন্তু আমি বিভিন্ন হাটে যে কচুর মুখীর বীজ বা হলুদের বীজ কিন্তু দাড়িতে বিক্রি করছি জীবন থেকে বড় শিক্ষাটা তো আপনি নিয়েছেন অনেকে হয়তো ক্লাসেই গিয়েছে তো আপনি জীবন থেকে নিয়েছেন হ্যাটস অফ এবং আমি এই সব কথা শুনে ইমোশনাল হয়ে যাই আপনার মাকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা আমার সালাম তার কাছে পৌঁছে দেবে ভালো থাকবেন মাকে নিয়ে এইভাবেই সারাটা জীবন কাটাবেন ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি এবার আমরা চলে আসি আপনার কাছে যে কারণে আশা প্রথমে কয়েক কয়টা চাষ দিতে হয় এই জমিতে চাষ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না দিলে কয়টা চাষ দেওয়ার পরে আপনারা জৈব সার ব্যবহার করেন কদিন রেখে দেন তারপরে কতদিন পরে চারা রোপণ করেন সমস্ত ব্যাপারটা বলেন এটা হচ্ছে কচু চাষের জন্য এটা হচ্ছে একটু চাষটা করতে হবে একটু ডিপলিভাবে মানে একটু গভীর হবে সেটা হচ্ছে আমি যেটা বড় যে গাড়িটা আছে পাওয়ার টিলার ট্রাক্টর যেটা ট্রাক্টর আচ্ছা ট্রাক্টর দিয়ে হচ্ছে আমি চাষ করাইছি সেটা হচ্ছে আমি দুই চাষে তিন চাষে আমার মোটামুটি জমি কমপ্লিট হয়ে গেছে আচ্ছা আর হচ্ছে আমি চাষের সময় শুধুমাত্র পটাশের পরিমাণটা ব্যবহার করছি একটু বেশি কারণ হচ্ছে পটাশ একবার প্রয়োগ করলে চার চার মাস পর্যন্ত না দিলেও চলে সেই হিসাবে এক আর এই কচু গাছের ভিতরে দিলে পটাশে হচ্ছে আপনার এই গাছে স্পট পড়ে যায় গাছের ক্ষতি হয় পুড়ে পুড়ে যায় এরকম একটা ভাব আচ্ছা তাহলে আমরা পটাশ দিয়ে আবার কি চাষ দেওয়া হয় হ্যাঁ পটাশ দিয়ে পটাশ ওই সঙ্গে কিছু ফসফেট দশ কেজি মতো ফসফেট দশ কেজি চুন আর হচ্ছে বিশ কেজি জৈব সার এটা দিয়ে একসঙ্গে আমি জমিটা তৈরি করছি এই আমরা কিন্তু আধুনিক কৃষির কথা বলছি আধুনিক কৃষি বলতেই যে শুধু প্রযুক্তিকে বোঝায় তা কিন্তু না সময় উপযোগী যে তথ্যগুলো সেইগুলোকে ধারণ করাই হচ্ছে আধুনিকতা তাই তো যে আমরা এর আগে দেখেছি যে এই যে সারের ব্যবহারটা সেটা রাসায়নিক সারের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল জৈব সারের কেউ মানে কচুতে ব্যবহার করত কি না জৈব সারটা এটা আমার একটু মানে ডাউট আছে হ্যাঁ যেহেতু না আগে আসলে এইভাবে কচু চাষ তো হয়নি বা আসলে কচুতে জৈব সার ব্যবহার করে মানে আগে করতো না আগে করতো না এখন হচ্ছে এটাই হচ্ছে আধুনিকতা এবং এই আধুনিক কৃষিতে জৈব সারের গুরুত্ব এখন অনেক বেশি আচ্ছা এরপরে জমি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে কি দু একটা দিন রেখে দিতে হয়েছে না জমি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমি একদিন পরে চারা লাগ আঠারো বিঘার জন্য আপনি কতগুলো চারা এখন कैकटा <laughs> একটা সময় কচুটা অনেক বড় হয়ে যাবে কচুটা বড় হয়ে গেলে তখন ওই লাইনের ভেতরে ঢোকা সম্ভব হবে না নতি বহন করা সম্ভব হবে না নতি তোলা সম্ভব হবে না সার প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না কারণ সারটা প্রয়োগ করতে হবে লাইনে তারপরে হচ্ছে আপনার হাঁটা চলা ওইখানে লাইনে নতি তুলতে হবে লাইনে তারপরে আবার ওইখান থেকে এই লাইন থেকে মাটি নিয়ে আবার কচুর গোড়াতে দিতে হবে তার কারণে যদি আমি ঘনত্বের পরিমাণটা বাড়াই দিই তাহলে ওই মাটিটা নেওয়া আমার সম্ভব হবে না ওই মাটি পাবো না একটা সময় যার কারণে দুই ফিটটাই দূরত্বটাই হচ্ছে পারফেক্ট ভাদ্র মাসে রোপণের পরে কতদিন পরে কাটা যেতে পারে সত্তর দিনের পরে আমি লতি উঠানো যায় আচ্ছা এই সত্তর দিনের মধ্যে মানে চারা বড় হতে থাকে গাছ পরিণত হয় এর মধ্যে কোনো কীটনাশক প্রয়োজন হয়েছে বা আবার নতুন করে কোনো সার দিয়েছিলেন জমিতে হ্যাঁ এখানে কন্টিনিউ হচ্ছে পনেরো দিন পর পর আমি সারটা ব্যবহার করি ওটা কি কি সার এটা শুধুমাত্র খুবই সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া আর হচ্ছে ফসফেট আচ্ছা আমরা এবার একটু দাঁড়িয়ে যাই এই যে আপনি বলছিলেন পুরো অংশটাই বিক্রি হয় কচুর পাতা বিক্রি হয় শাক হিসেবে তারপর কচু বিক্রি হয় লতি বিক্রি হয় ফুল বিক্রি হয় এগুলো তো আলাদা আলাদা দাম আছে জি জি আমরা একটু দামটা একটু শুনি তো কত করে বিক্রি করেন এবং কিভাবে বিক্রি হয় জিনিসটা এখনকার হচ্ছে আপনার ওই কচুর লতিটা হচ্ছে এক কেজি লতি হচ্ছে সর্বনিম্ন হচ্ছে চল্লিশ টাকা পাইকারি বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকা এক কেজি যদি লতি বিক্রি হয় তাহলে এক মন লতি বিক্রি হয় হচ্ছে আপনার ষোলোশো টাকা মন আচ্ছা আর হচ্ছে কচুর ফুলটা হচ্ছে বিক্রি হয় হচ্ছে আটি হিসাবে দশটা ফুল হচ্ছে দশ টাকা আচ্ছা আবার হচ্ছে কচুর একদম লাস্ট ফিনিশিং এ যে কচুটা নিচের যে কচুটা আমরা হচ্ছে ওই মান কচুর মতো যেটা খেয়ে ফেলি এটা নিচু অঞ্চলে চলে যায় এটা মান কচু হিসাবে পার পিস কচু হচ্ছে পিস হিসাবে তখন বিক্রি কারণ এখানে তো পর্যাপ্ত আমার এখানে প্রায় 
সত্তর থেকে আশি হাজারের মতো গাছ আছে তো তখন সব কচু বিক্রি করতে গেলে ওটা কেজি হিসেবে বিক্রি করা একটা অসম্ভব ব্যাপার সেই হিসেবে পাঁচ টাকা করে বা দশ টাকা করে পার পিস যদি কচু বিক্রি হয় গাছটা বিক্রি হয় সর্বনিম্ন হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ টাকা আচ্ছা আর পাতা তো ওই বিক্রি করা হয় না যদিও তারপরে হচ্ছে যখন কেটে ফেলবো তখন যদি বিক্রি করা যায় আর কি বাজার সম্পর্কে একটু শুনি বাজারটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে আমি আমার এই এখানকার যে স্থানীয় যে ডুমুরিয়া বাজার এখানেও বিক্রি করতে পারি আবার আমার এখানে খুলনার সব থেকে পাইকারি বড় বাজার আছে এখানে আমি সেল করে থাকি আবার ঢাকাতেও দেওয়া হচ্ছে ঢাকার ব্যাপারীগুলো আমার এখানে আসতেছে ডুমুরিয়াতে আসতেছে এখান থেকেও নিয়ে আমি যেভাবে চাইবো সেভাবেই বিক্রি করা সম্ভব খুবই আমার এখান থেকে খুবই সহজ বিক্রি করাটা আর শুধু একটা ব্যবস্থার জন্য আমি সারের কাছে অনুরোধ করছি যেটা হয়ে যাবে যেটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক সেচ মোটর যেটা পানির পাম্প জি 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 পানির পাম্প আচ্ছা এখন তো বাজারে অনেক ধরনের পানির পাম্প এসেছে মার্কুইস পানির পাম্প আছে আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সেটার সেটার জন্য ব্যবস্থা করছি স্যার সঙ্গে কথা চলতেছে আচ্ছা আচ্ছা যাক এখন যে অবস্থানে আছেন আমরা আশা করছি আরও সহযোগিতার মাধ্যমে আপনি আরও এগিয়ে যাবেন অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার মার সাথে আমার দেখা হলো না কিন্তু আশা করছি এই অনুষ্ঠান চলাকালীন মা আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখবেন আমাদের কথা শুনবেন আপনার উদ্দেশ্যেই বলতে চাই আপনার ছেলে এমন একটি কাজ করে যেটি অধিক সম্মানের কাজ বাংলাদেশের সবচাইতে বড় একটি খাত হচ্ছে কৃষি সততার জায়গা থেকে সম্মানের জায়গা থেকে এটি অনেক বড় একটি কাজ ভাইয়া সময় দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে শুভকামনা থাকলো আবার ইনশাল্লাহ দেখা হবে ওকে ভালো থাকবেন আসি দর্শক আমার সাথে এখন আছেন খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার মোসাদ্দেক হোসেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভালো আছি আচ্ছা দর্শক সারা বিশ্বে এখন একটাই যুদ্ধ একটাই লড়াই সেটি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর জন্য একটি বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাই আমরা এটি নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করে আসছিলাম কথা বলছিলাম কিন্তু গুরুত্বটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছিল এখন এই শেষ পর্যায়ে এসে সবাই এক হয়েছে এক হতেই হবে কারণ আর কোনো উপায় নেই এবং সেক্ষেত্রে জৈব সার এবং জৈব বালানাশকের গুরুত্ব অনেকটা বলছি অনেক দিন ধরেই বলে আসছি এবার আপনি বলেন না আপনি যেটা বলছেন ধন্যবাদ খুব সুন্দর বলছেন যে আমরা জৈব বালানাশক বা জৈব সার এগুলো তো ব্যবহার করছি পাশাপাশি হচ্ছে যে আমরা কৃষককে পরামর্শ দিচ্ছি যে ধানের আবাদ কমিয়ে যেহেতু ধানের দাম কম এই জাতীয় ফসল করতে এখানে কিন্তু আমার জমি বেশি সারটাও লাগছে না বিনা সাসে করছি আমরা এই যে দেখেন এখানে কিন্তু যে কাদা করে একবারই কিন্তু দুইটা বা তিনটা সাইডই কিন্তু লাগানো হয়েছে তারপরে এক বছর পর্যন্ত আপনার জমি কিন্তু কোনো সারটাও লাগছে না এই জমি যেরকম সেরকম কিন্তু থাকছে ফলে হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে জমি চাষ করলে কিন্তু মিথেন এমিশন হয় ফলে হচ্ছে কি যে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় আপনার জলবায়ু পরিবর্তন হয় যে বিষয়গুলো এবং বহির্বিশ্ব কিন্তু আমাদের একটা বিষয়ে ক্লেম করে যে আমরা কার্বন নিঃসরণ করি না কলকারখানা থেকে কিন্তু আমরা তো জমি চাষ করি যার ফলে হচ্ছে মিথেন এমিশন হচ্ছে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে কিন্তু এই জন্য হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এই জাতীয় ফসল যেটা আপনারা দেখছেন এখানে কিন্তু প্রায় এক বছর আগে একটা কি দুইটা সাইড লাগানো হয়েছে তারপরে কিন্তু আর কোন মাটিরে কিন্তু নাড়াচড়া করা হচ্ছে না তো একটু বলে দিবেন যে এখনকার সময় কচুতে কি ধরনের রোগ বালাই হচ্ছে বেশি হ্যাঁ আপনি মানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন আগে ওই সম্পর্কে একটু দু একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু পোকা লাগলে আমরা স্প্রে করি আমরা কিন্তু আগের মধ্যে হচ্ছে যে কিছু ন্যাচারাল এনিমি আছে প্রাকৃতিক শত্রু যেটা যেটা হলো যে এটা কিন্তু যেমন হলো এখানে আমি একটু আগে দেখছিলাম যে লেডি বার্ড বিটিল এটা হচ্ছে যে যা পোকা ধরে ধরে খায় কিন্তু তাহলে হচ্ছে আমি যখন স্প্রে করছি তখন কিন্তু আমার উপকারি এবং হচ্ছে যে ক্ষতিকর পোকা দুটাই মারা যাচ্ছে ফলে কিন্তু হচ্ছে রোগ বা পোকার পরিমাণ আমাদের বেড়ে যাচ্ছে তো এই মুহূর্তে হচ্ছে আমরা কচুতে আসলে তেমন পোকা বা রোগ তেমন লাগে না পোকা তো নেই বললে তার ভিতর হচ্ছে যে রোগ যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের এখানে এই যে স্পট পড়ছে লিপ স্পট আস্তে আস্তে যে দেখেন এই যে এই কালো হয়ে গেছে কালো হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে কি যে আস্তে আস্তে বড় হবে বড় হয়ে আপনার এরকম আকার ধারণ করবে এই যে এখানটা দেখা যাচ্ছে পুরো পাতাটা হলদে হয়ে যাচ্ছে শুকিয়ে গেছে এটা যে রস ছিল সেটা চলে গেছে হ্যাঁ এরকম হয়ে যাবে তো এটার জন্য আমাদের বাজারে হচ্ছে ডাইফেনোকোনোজল প্লাস অ্যাজিস্ট্রোবিন গ্রুপের অনেক ওষুধ আছে যেমন হলো অ্যামিস্কোর 
তারপর হচ্ছে আমাদের গুড়া মাঝে মাঝে পচতে পারে এই যে এখানে এই যে এটাই গুড়া পচা রোগ দেখা দিতে পারে তো তার জন্য হচ্ছে আমরা এভাবে পরিষ্কার করে দিলে হবে এবং হচ্ছে আমরা জমিতে যদি মানে পানি বের করে দিই একটু শুকায় দিই যে যেরকম এ দিছে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আর কি তাহলে কিন্তু এটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আর ওষুধ যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমি আগে যেটা বললাম আমাদের ডাইফিনাকোনল জয়েল প্লাস অ্যাজিস্টোবিন আমরা অ্যামিস্কোর বা কার্বনাজিম গ্রুপের যে কোনো ওষুধ আমাদের নইন বা হচ্ছে দাঁড়ানার সেগুলো যদি মাঝে মাঝে দিই যেমন হলো বিঘাপতি দুই কেজি বা তিন কেজি যেমন হলো বাসুডিন পাওয়া যায় তা হচ্ছে ফুলাডান পাওয়া যায় এটা আমরা তিন চার মাস পর পর এটা যদি দিই তাহলে হচ্ছে এই সমস্যাটা হবে না পোকা আর থাকবে না একটা বিষয় আচ্ছা আর আরেকটা বিষয় কিন্তু যা অনেকে বলতে পারে যে আমরা কীটনাশক দিচ্ছি আবার হচ্ছে আমরা বিষমুক্ত বা নিরাপদের কথা বলছি আমরা কিন্তু বিষমুক্ত কোনো কিছু বলি না আমরা বলি নিরাপদ এটা হচ্ছে যে আপনারা দেখবেন যে আমাদের কীটনাশকের গায়ে কিন্তু সবুজ বা হলুদ বা লাল লালটা এখন নাই মানে হলুদ যেটা সেটা হলো বিশ দিন পরে যদি আমরা উঠাই তাহলে কিন্তু নিরাপদ আর আমাদের সবুজ যে বিষগুলো সেগুলো হলো আমরা দেওয়ার পরে যদি পাঁচ দিন বা ছয় দিন পরে উঠাই তাহলে কিন্তু নিরাপদ আর পানির পাম্পের কথাও বলছিল আমার কৃষক ভাই যে পানির পাম্প যাতে ব্যবস্থা করা হয় এখন তো অনেক ধরনের পানির পাম্পও চলে এসেছে মার্কুইস পানির পাম্প বা আরও অনেক ধরনের পানির পাম্প এগুলো মানে খুব সহজেই যাতে কৃষক ভাইয়েরা ব্যবহার করতে পারে কিভাবে ব্যবহার করতে পারে এই ব্যাপারগুলো একটু বুঝিয়ে দেবেন এ বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আরেকটা বিষয় দেখেন আপনি যেটা বলছিলেন যে গাছের যেটুকু পানি দরকার সেটুকু দেওয়ার কথা কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের একটা সিস্টেম আছে এডব্লিউডি অল্টারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রাইং মানে পর্যায় করে ভিজানো শুকানো আমরা সেই কাজটা কিন্তু করছি এখানে কিন্তু সেরকমই প্রপার ইরিগেশন এর কথা বলছেন যেটা যাতে হচ্ছে যে আপনার যে ইরিগেশন যে ওয়াটার যেটা এটার অপচয় কম হয় এফিসিয়েন্সি বাড়ে হ্যাঁ যতটুকু পানি ততটুকু পানি যেন গাছ পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে আমরা ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে এইটা নিয়ে আবার কথা হবে ভবিষ্যতে প্রপার ইরিগেশন বলতে যেটা বোঝায় যেটা আমরা উন্নত বিশ্বে দেখে আমাদের বাংলাদেশটাও সেইভাবে শিখে নেবে কৃষক ভাইয়েরা যারা শিক্ষিত যুবক এসেছে ওনারা খুব সহজেই অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারেন আপনি কি শেষ যে প্রশ্নটি আমাদের শুভ ভাইকে নিয়ে বলতে চাই বা জানতে চাই সেই ব্যাপারটাকে একটু বলবেন ছোট্ট করে শুভ আসলে তার আট বছর বয়সে বাবা মারা গেছেন সে হয়তো বলছে তো হচ্ছে এও লেখাপড়া শিখে অনেকে কিন্তু লেখাপড়া শিখে তারা হচ্ছে যে চাকরি করতে চায় মানে আমাদের কৃষকের সন্তান কিন্তু কৃষক হতে চায় না কিন্তু শুভর ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্যতিক্রম এখন যদি তাকে চাকরি করতে হয় তাহলে এখান থেকে চলে যেতে হবে মাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে হবে সেটা সে চায় না এই জন্য আমরা শুভর মতো উদ্যোক্তা তৈরি করতে চাই সেজন্য হচ্ছে তার যে যে সাপোর্ট দরকার প্রশিক্ষণ বা লোন যে এই জাতীয় যে শুভর মতো ইতিমধ্যে শুভকে দেখে অনেক কৃষক কিন্তু কেন আসছে যে শুভর মতো যারা হতাশ যে চাকরি পায়নি এখন হচ্ছে কি করবে তা আমরা তাদেরও বোঝাচ্ছি এবং শুভকে দেখে উৎসাহিত হচ্ছে আমরা এই জাতীয় কৃষককে আমরা সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট দেবো শুধু শিক্ষিত নয় আমরা সচেতন কৃষক চাই সচেতন কৃষক হ্যাঁ জি মোসাদেক ভাই অনেক ধন্যবাদ সময় দেবার জন্য ভালো লাগলো ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে আপনাকে ধন্যবাদ এবং দীপ্ত কৃষিকে ধন্যবাদ কারণ দীপ্ত কৃষির মাধ্যমে আমি একটা কথা বলতে চাই এটা হচ্ছে এই কৃষিকে আমি আমার যখন প্রশিক্ষণ হয় তখন আমি দেখাই এই যে আপনাদের পর্বগুলো তো এরা দেখে বলে স্যার আমি যদি এরচেয়ে ভালো করতে পারি আপনাকেও দেখাবো মানে আমার কৃষিতে এগিয়ে যাচ্ছে এটার কারণে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনেরা এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি কো স্পন্সর বাই মার্কুইস পানির পাম্প দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ